প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা যারা মোবাইল ফোন কিংবা কম্পিউটারের সামনে বসে এই মুহূর্তে এই ভিডিওটি দেখছো তোমাদের সবার জন্য রইল আমার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা আজ আমি আলোচনা করব নবম দশম শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞান আর এই আলোচনা বিষয়বস্তু হল তৃতীয় অধ্যায়ের বল এটা ক্রিকেট বা ফুটবলের বল নয় এটা পদার্থবিজ্ঞানের বল সুতরাং আলোচনাটি তোমরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খুবই মনোযোগ সহকারে দেখবে এবং প্রয়োজনীয় অংশ নোট করে রাখবে সমস্ত আলোচনা জুড়ে আছে আমি সানিম মাহাবির ফাহাদ প্রভাষক টাঙ্গাল রেসিডেন্সিয়াল কলেজ আশুলিয়া ঢাকা তো শুরুতেই জেনে নিই আজকের আলোচনায় যা থাকবে বস্তুর জড়তা ও বলের ধারণা মৌলিক বলের প্রকৃতি বিশ্লেষণ এবং সাম্য ও অসাম্য বলের প্রভাব তো চলো শুরু করা যায় প্রথমে আমরা কথা বলবো জড়তা বিষয়ে তো দেখতে পাচ্ছ চিত্রে একটি টেবিল রয়েছে এবং টেবিলের উপরে একটা পাথর রয়েছে এখন তোমাদেরকে যদি আমি একটা প্রশ্ন করি যে এই পাথরটিকে আমরা যদি টেবিল থেকে না সরিয়ে নেই তাহলে কিছুদিন পর পাথরটির কি হবে একবার ভেবে দেখো যে পাথরটা টেবিলের উপরে যেখানে আছে সেখানে যদি থাকে আমরা যদি না সরাই তাহলে কি হতে পারে তোমাদের জন্য একটু সহজ করে দিচ্ছি যে পাথরটি নিজে নিজে অন্যত্র চলে যাবে নাকি পাথরটি যেখানে ছিল সেখানে থাকবে তো তোমরা সহজেই বুঝতে পারতেছ যদি এই পাথরটিকে আমরা না সরিয়ে নিই তাহলে পাথরটি যেখানে ছিল সারা জীবন সেখানেই থাক তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটি চাকা ঘুরছে তোমরা এই চাকাটির সাথে সবাই পরিচিত যখন আইসক্রিম কিনতে যাও বা আমরা যখন ছোট ছিলাম যখন আইসক্রিম কিনতে যেতাম তখন দেখা যেত যারা আইসক্রিম বিক্রি করতে আসতো তাদের সবার কাছে এরকম একটা করে চাকা থাকতো তো দেখা যেত যে এই চাকায় বিভিন্ন নাম্বার দেওয়া থাকতো যেই নাম্বারটা আসতো একটা আইসক্রিমের দামে ওই কয়টা আইসক্রিম পাওয়া যেত তো যাই হোক এই যে চাকাটা একে বলা হয় ভাগ্যের চাকা বা হুইল অফ ফরচুন তো এই চাকাটা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনবরত ঘুরে চলেছে তো আমরা আগে দেখেছি যে চাকা যখন ঘোরানো হইতো তো কিছুক্ষণ পরে চাকাটা থেমে যেত এর পেছনে কারণটা হলো এই যে চাকাটা যখন ঘুরতে শুরু করতো তখন চাকার সাথে চাকাটা যে অক্ষ বরাবর ঘুরতো তার একটা ঘর্ষণ কাজ করতো বা চাকাটা যখন ঘুরতে থাকতো তখন বাতাসের ভিতরে যেহেতু চাকাটা ঘুরতেছে তো বাতাসেরও একটা ঘর্ষণ বল এর উপরে কাজ করতো তাহলে এই যে ঘর্ষণ বলের বিরুদ্ধে চাকাটাকে যেহেতু ঘুরতে হতো এই জন্য চাকাটা একটা সময় থেমে যেত যদি এই চাকায় ঘর্ষণ কাজ না করে তাহলে চাকাটি কতক্ষণ ঘুরতে পারতো কি মনে হয় চাকাটি কি সারা জীবনই ঘুরতে পারতো নাকি থেমে যেত বা তোমাদের কি বলছি যে চাকাটা কতক্ষণ ঘুরবে সেটা একটা ধারণা করে বলো যে পাঁচ মিনিট দশ মিনিট বিশ মিনিট বা অনন্তকাল তো সহজেই বুঝতে পারতিস যদি এখানে ঘর্ষণ কাজ না করতো বা এই চাকাটা ঘূর্ণনের বিরুদ্ধে কোনো বল প্রযুক্ত না হতো বা বাধা সৃষ্টি না হতো তাহলে চাকাটি সারা জীবন ঘুরতে থাকে এ থেকে আমরা কি শিখলাম যে যদি একটা বস্তু স্থির অবস্থায় থাকে তাহলে সেই বস্তুটা সারা জীবন স্থির অবস্থায় থাকতে চাচ্ছে বা একটা বস্তু যদি গতিশীল অবস্থায় থাকে তাহলে বস্তুটা সারা জীবন গতিশীল থাকতে চাচ্ছে তাহলে বস্তু যেই অবস্থায় আছে সে সারা জীবন সেই অবস্থায় থাকতে চায় সেটা স্থির হোক বা গতিশীল হোক এই যে বস্তুটা যে অবস্থা বিদ্যমান আছে সেই অবস্থায় থাকতে চাওয়ার যে প্রবণতা একে আমরা বলবো জড়তা এই জড়তা বিষয়ে সর্বপ্রথম ধারণা দিয়েছিলেন বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটন এবং নিউটনের যে বিখ্যাত তিনটি গতিসূত্র রয়েছে এই গতিসূত্রের প্রথম সূত্রটাই হলো জড়তা সম্পর্কিত সূত্র তো আমরা এখন সূত্রটা জানব যে বাহ্যিক কোনো বল প্রয়োগ না করলে স্থির বস্তু চিরকাল স্থির থাকবে এবং গতিশীল বস্তু চিরকাল সুষম বেগে সরল পথে চলতে থাকবে তাহলে এই যে জড়তা বা বস্তুর যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায় থাকতে চাওয়ার যে প্রবণতা এটাকে নিউটন তার প্রথম সূত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছে তো আমরা কিছু এক্সাম্পল দেখে নেই প্রথম এক্সাম্পলটা হলো যে স্থির গাড়ি যদি চলতে শুরু করে তাহলে আমরা পেছনের দিকে ঝুঁকে যাই এর পেছনে কারণটা কি যে আমরা যদি মোটর বাইক বা অন্য যে কোনো বাসে যে কোনো যানবাহনে যদি আমরা থাকি তাহলে গাড়িটা যখন চলতে শুরু করে তখন গাড়ির সাথে সাথে আমাদের শরীরের নিচের অংশটুকুও চলতে শুরু করে কিন্তু আমাদের শরীর যে উপরের অংশ সেটা কিন্তু গাড়ির সাথে সাথে চলতে শুরু করে না সেটা আগে যে অবস্থা ছিল সেই অবস্থা থাকতে চায় নিচের অংশ যদি সামনের দিকে চলে যায় এবং উপরের অংশ যদি সামনের দিকে না যেতে পারে তাহলেই আমরা পেছনের দিকে ঝুঁকে যাই আমরা বিপরীত আরও একটা জড়তার উদাহরণ দেখব সেটা হলো চলন্ত গাড়ি যদি হঠাৎ থেমে যায় তাহলে আমরা সামনের দিকে ঝুঁকে যাই যে চলন্ত গাড়ি যখন থেমে যাবে তখন গাড়ির সাথে সাথে আমাদের শরীরের যে নিচের অংশ সেটাও থেমে যাবে কিন্তু আমাদের উপরের অংশ তখন চলতেই থাকবে ফলে আমরা সামনের দিকে ঝুঁকে যাব এখন প্রশ্ন হলো যে ভারী এবং হালকা বস্তু জড়তা কি সমান হবে তো চলো দেখা যাক যে একটা ভারী বস্তু এবং একটা হালকা বস্তু জড়তা সমান হয় কিনা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে একটা ভারী বস্তু আছে এবং কেউ একজন এই বস্তুটাকে ফেলার চেষ্টা করছে কিন্তু অনেক চেষ্টার পরেও তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে বস্তুটি একটু অন্য হলো না তাহলে আমরা কি বুঝলাম যে বস্তুর ভর যদি অনেক বেশি হয় তাহলে তাকে যদি আ
যদি এখানে এরকম ভারী বস্তুর পরিবর্তে একটা পালক থাকতো তাহলে এত বেশি পরিমাণ বল প্রয়োগ করার কোনো প্রয়োজন হতো না আমরা যদি পালকটা একটা ফু দিতাম জাস্ট তাহলে পালকটা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যেত তার মানে হলো যে বস্তুর ভর যত বেশি হবে তার জড়তা তত বেশি হবে আর ভর যত কম হবে তার জড়তা তত কম হবে 